வணக்கம் வெல்கம் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரீகா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் வெஜிடேரியன் ரெசிபி அண்ட் எஸ்பெஷலி ஃபார் மஷ்ரூம் லவ்வர்ஸ் டின்னர் டைமுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் செஞ்சிடலாம் கோஸ் வெல் வித் ஆல் டைப் ஆஃப் ரோட்டீஸ் அண்ட் தோசை இந்த மஷ்ரூம் கறி செய்கிறதுக்கு நம்ம பேசிக்கான ஒரு கறி பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஒரு மிக்சியில் ஐம்பது கிராம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகா ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் கார்ன்ஸ் மிளகு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக வேணுங்கிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட மிளகு எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பெப்பர் ஃப்ளேவர் பிடிக்கிறவங்க பெப்பர் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க ஒரு நாலு இல்லை அஞ்சு முந்திரி பருப்பு இது வந்து நம்ம கிரேவிக்கு கொஞ்சம் திக்னஸ் கொடுக்கும் அதுக்காக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு கோர்ஸ் பேஸ்ட்டாக ரொம்ப நைஸாக அரைக்காமல் கொஞ்சம் குற குறனு இது மாதிரி ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க கடாய் வச்சுருக்கேன் ஹீட் ஆனோடனே அதில் நாலு ஸ்பூன் ஆயில் போட்டிருக்கேன் இதில் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு அரை ஸ்பூன் சீரகம் அண்ட் ரெண்டே ரெண்டு பே லீஃப் இது மட்டும் தான் போட போகிறோம் சீரகம் போட்டிருக்கேன் இப்போது ரெண்டு பே லீஃப் இந்த ரெண்டும் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனோன்னு பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச கார்லிக் பூண்டும் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாவும் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இந்த ஆயிலில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மூணு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் வெங்காயம் இப்போ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வதங்கிடுச்சு இதில் இப்போ நம்ம மசாலாஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இல்லை உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஏற்கனவே நம்ம மசாலாவில் பெப்பர் சில்லியெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதை மைண்டில் வச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட ஸ்பைசி லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டீ ஒரு டீஸ்பூன் தனியாக தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் அதோடைய கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா வதக்கிக்கோங்க அடுத்தது ஒரே ஒரு தக்காளியை ஃபைனாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கி குழஞ்சி வரட்டும் ம் 
இப்போ மஷ்ரூமை நல்லா சுத்தமாக கழுவி ரெண்டு ரெண்டு பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து நான் வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் மஷ்ரூம்ஸ் போட்டு இந்த மசாலாவோட நல்ல ஒரு கலவையாக வதக்கி விட்டுக்கோங்க எப்பயுமே மஷ்ரூம்லேருந்தும் கொஞ்சம் தண்ணி விடும் அதனால் இப்போதைக்கு தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் நம்ம ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பிஞ்ச் ஆஃப் சுகர் அது கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக என்ஹான்ஸ் பண்ணும் அதுக்காக இப்போது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு கிளர் கிளறி விட்டுக்கோங்க நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை இப்போ சேர்த்துடலாம் நம்மளோட கன்சிஸ்டன்சிக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ மசாலா அரைச்சி அதை மிக்சியை கொஞ்சம் கழுவி அந்த தண்ணி அதில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் குக் ஆனால் போதும் அந்த பச்சை வாசனெல்லாம் போய் மஷ்ரூம் கிரேவியோட நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் அந்த ஆயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிஞ்சு ஃப்ளோட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போது நம்ம மஷ்ரூம் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபைனலாக நல்லா சாப் பண்ண கொத்தமல்லி மேலே தூவி இறக்கிடலாம் That's flavorful mushroom curry. உங்களுக்காக லேஸாக ஒரு ஸ்க்வீஸ் ஆஃப் லெமன் ஜூஸ் மேலே பிழிஞ்சிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் ரெடி டு ஹேவ் நவ் கண்டிப்பாக இந்த வீக் நீங்கள் எல்லாருமே இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்க எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸ் அண்ட் சஜஷன் பாக்ஸில் கொடுங்க உங்கள் சஜஷன்ஸ் எனக்கு ரொம்பவே முக்கியம் அண்ட் மறக்காமல் சிம்பிளி சமையலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் ஐக்கோட கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபார் ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் திஸ் இஸ் ரேகா டேக் கேர் பாய்